Hello and welcome uh, to Gohono Football. I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you about transfer windows. Basically, international transfer windows are very good. I'm going to talk to you today. আর আমরা এই জন্য আজকে এসেছি যে আপনাদের সামনে একটা কম্প্রিহেনসিভ ট্রান্সফার ডেড লাইন ডেতে যে সব ধরনের ট্রান্সফার হয়েছে সেটা একটা কম্প্রিহেনসিভ আপডেট নিয়ে আসার জন্য আমার সাথে আজকে আছেন শুরুতেই পরিচয় হয়ে যায় তাহলে আনন্দ হাই আমি আনন্দ আমি এফপিএল এর একজন ফিট ফুটবল ম্যানেজার এই তো হাই পারভেজ হ্যাঁ আমি পারভেজ मिलियन So, uh, Thomas Partey, you can tell us about the PL perspective and the FPL perspective. Uh, okay. Nishan, uh, Thomas Partey, the first signing of the Arsenal is the first signing of the Arsenal. It was the last moment, but the first signing of the Arsenal was the first signing of the Arsenal. সমস্যাটা ছিল যে ওরা রিলিজ ক্লোজ পঁয়তাল্লিশ মিলিয়নের রিলিজ ক্লোজ দিতে রাজি ছিল না যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে এসেছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স একজন প্লেয়ার ইন টার্মস অফ লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিশেষ করে খেয়াল থাকার কথা তাদের লাস্ট ইয়ারের বিভিন্ন সময় বলেছে বিভিন্ন আসতে চায় বা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আসতে চায় লাস্ট সামারেও সে হচ্ছে খুব ডিসপায়ার ছিল মুভ করার জন্য সেরকমিউ আনন্দ রেসপন্সিবিলিটিগুলো দুজন বা তিনজন প্লেয়ারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় ম্যানেজাররা দেখা যায় যে দুজন বা তিনজন প্লেয়ার হচ্ছে ভাগ করে নিচ্ছে তাদের মিডফিল্ড ফার্স্ট রান করার জন্য পার্টের মধ্যে সকল গুণ গুলো আছে তার ডিফেন্স যেমন সে খুব ভালো ডিফেন্স ভালো তার ডিফেন্সিভ মাইন্ড যেরকম ভালো অ্যাটাকিং মাইন্ড একই রকমের মানে খুব ভালো কাজ করে আমি একটু আমি একটু যদি সময় পাই আমি হচ্ছে আমি একটু স্ট্যাট কিছু স্ট্যাট বলবো লাস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এর বলি পার্টে চারজন ডিফেন্ডারের জন্য একটা এক্সিলেন্ট প্রোটেকশন হিসেবে কাজ করেছিল আবার কথা যদি বলি এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এরই দেখা গিয়েছে যে প্রতি গেমে সে কি পাস ছিল তার অনুযায়ীটা ছিল সেই অনুযায়ী আর তার 
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার পাসিং ও ছিল খুবই দুর্দান্ত তার 60 60 প্লাস পাসেস ছিল এভরি গেম তো এই তার এই সমস্ত কোয়ালিটিতে দেখা গিয়েছে যে লিভারপুলের সাথে বিশেষ করে লিভারপুলের সাথে ম্যাচে বারবার আসছে যে সেটাতে সে দারুণ ডমিনেটিং একটা প্লেয়ার হিসেবে ছিল লাস্ট ফেব্রুয়ারি ম্যাচটা আমার মনে আছে আমি খেলাটা দেখি হ্যাঁ তো না আমার আমার মনে আছে বেসিক্যালি যেটা হইছে আসলে থমাস পার্টে আসার কারণে যেটা আমার কাছে মনে হইছে যে আর্টেটা আসার পরে আর্সেনালে যে ডিফেন্সটা নিয়ে একটা উইকনেস ছিল সেই ডিফেন্সের উইকনেসটা অনেকটাই কমে গেছে গ্যাব্রিয়েল আর বা তার তোর বাকি আরো যারাদেরকে আনা হইছে আর কি এদের কারণে যে একটা স্ট্রেন্থ ওদের হইছে আমার মনে সেই স্ট্রেন্থটাকে ফারদার আসলে আরেকটু বেশি শক্তিশালী করার জন্য আসলে থমাস পার্টেকে আনা হইছে আর কি সো আমার মনে এটা হলো বেসিক্যালি এখন আর্সেনাল ডিফেন্সিভলি অনেক স্ট্রং হবে যেটা আসলে ইপিএল এর থেকে থেকে পারসপেক্টিভটা বাট এপিএল এর দিক থেকে আবার থমাস পার্টি নট ইম্পর্ট্যান্ট প্লেয়ার আর কি যদিও সে 5 মিলিয়ন কারণ সে বেসিক্যালি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বাট থমাস পার্টি এর কারণে ইফেক্ট হচ্ছে না না বল না আমি আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এই এই কথা প্রসঙ্গে বলতে যাচ্ছিলাম যে ও 2015 এর হচ্ছে অ্যাথলেটিকোতে জয়েন করে সে সময় থেকে তার আসার পর থেকেই কিন্তু আমি ওটাই এক্সপেক্ট করছি আর কি যে আর্সেনাল এর ক্ষেত্রে আসলে সিমিলার জিনিসটাই হবে এবং এখন যেটা হবে যে আসলে আমরা যারা চিন্তা করি এপিএল পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এখন হলো আর্সেনালের ডিফেন্স বিশেষ করে রব হোল্ডিং যারা মাছ চিপার আর কি এপিএল এর পার্সপেক্টিভ থেকে তাদের আসলে ভ্যালুটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে আর কি সো অনেকেই এখন আসলে চিন্তা ভাবনা করতে পারে আর কিছু আছে থমাস পার্টির ব্যাপারে পারভেস সরি আনন্দ পার্টির ব্যাপারে মূলত মূলত এই যে মানে একটা ভালো খুবই ভালো ড্রিবলার সে হচ্ছে বিশেষ করে জাকা কিন্তু আর্সেনালে এখন পর্যন্ত তার মেরিটটা দেখাতে পারেনি আমার কাছে মনে হয় যে ওর ওর জায়গাটাতেই হচ্ছে যে হয়তো বা ওর জায়গাটাতে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে কিনা সো এইটা একটা ইয়ে হতে পারে তাছাড়া কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ থেকেও হচ্ছে সে ভালো হচ্ছে আবার লোনে এসেছে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আর্সেনাল হচ্ছে এই পার্টের মতো হইলেও <laughs> গন্ডোজি চলে গেছে অলরেডি বার্লিনে এবং সেও গেছে সিজন লং এ আমরা গুড নিউজের সেই সিচুয়েশনটা মনে আছে আর কি তার যে ব্রাইটনের সাথে রাইট ব্রাইটনের সাথে ছিল রাইট আমরা সবাই জানি সেগুলো নিয়ে আমরা আসলে ফার্দার ডিসকাস করছি না আমাদের ফোকাসটা মেইনলি হলো ডেড লাইন ডে তে যেগুলো ট্রান্সফার হচ্ছে সেগুলো নিয়ে সো বেন গডফ্রে যে নর্বিচে গত গত সিজন খেলেছিল সে ব্যাক করেছে অলরেডি পারমানেন্ট ইয়াতে সো একটা ব্যাকআপ বলো কারণ সাধারণত মিনা হলো প্রায় ইনজুরি সিচুয়েশনে পড়ে সো মিনার একটা ব্যাকআপ হিসেবে সে থাকতে পারে ময়স্কিন যে জুয়েন্টাস থেকে আসছিল আর কি একটা প্রতিভাবান স্ট্রাইকার সে আলটিমেটলি ক্যালভার্টলিনের যে পার্সপেকটিভ দেখা যাচ্ছে তার কারণে তার চান্সেসটা আসলে অনেকটা রিডিউস হয়ে গেছে সো আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি গুড ডিসিশন যে তাকে প্যারিস সেন্ট জার্মানির মতো একটা ক্লাবে পাঠানো হয়েছে আর কি সিজন লং এর জন্য আন্ড অফকোর্স আমার মনে সবচেয়ে ভালো মুভ হয়েছে সেটা হলো রবি অলসেন যে আসছে হলে এস রোমা থেকে কারণ পিকফোর্ডের ফর্মটা আসলে খুবই শ্যাবি 
পিকফোর্ড কয়েকদিন ধরেই খুবই বাজে খেলছিল সেদিনও আমরা দেখেছি যে গত ম্যাচে গত গেম উইকে আমরা দেখেছি যে সে তার পারফরম্যান্সটা সেরকম আহামরি কিছু ছিল না এবং সে তার প্রথম এরারের কারণে আসলে গোলটা হয়ে সো বেসিক্যালি এখন দিস ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন যে পিকফোর্ড আসলে পারফর্ম না করতে পারলেই তাকে আসলে পজিশন লুজ করতে হতে পারে আর কি এবং ইউ নেভার নো ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন একটা গোলকিপার যদি মার্টিনেজের সাথে প্লাস ম্যাকার্তির সাথে আর একজন আমরা কম্পিটিটিং একটা গোলকিপার এপিএল এর ক্ষেত্রে আমি যদি বলি দেখা যেতেই পারে যদি পিকফোর্ড তার পজিশন হারায় ফেলে আর কি সো এনিমে লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান ফুলহ্যামের ক্ষেত্রে লোন মুভ আমার মনে দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং মুভ রুবেন লফটেস শিক uh this is a very good move chelsea theke chole gache ar ki so uh, season long e um, so ei khetre amar mone jara ruben loftus cheek ke dekheche crystal palace e season long e jokhon she khelechilo plus uh, chelsea er hoye jokhon majhe majhe she appearance korecho tokhon tar performance ashole she rokom chilo ar ki so uh, shei karone amar kache mone hocche je um, he could turn out to be a good player not only in terms of uh, ha uh, but also nadim ha uh, ওর কথা আমি একটু বলবো যে মানে খুব ভালো এবং ওর ফর্ম ছিল অসাধারণ আনফর্চুনেটলি একটা বাজে ধরনের ইঞ্জুরিতে পরেই মূলত হচ্ছে বলেছে যে মূলত ওকে পাঠাচ্ছেই হচ্ছে ও যাতে ফর্মটা ওর ফিরে আসে প্লাস ও যাতে নিজেকে রিগেইন করতে পারে সে কারণে দেখে মনে হচ্ছিল যে দিস কুড টার্ন আউট টু বি পারমানেন্ট আসলে পরে আগামী সিজনে বাট যেহেতু তুই বললি আর কি যে তার ওরকম কোন ক্লজ নেই so it's a very interesting one so basically take actually regain match this is jonno ei actually basically take pathano ache so which is a very good thing apl er khetre eta important hoye jete pare ar ki koi diner moddhe karon she hoto ba oi je onoma ba kebano ba jara ache ar ki tader jaga she basically khelte pare ar ki so basically number 10 she khelbe karon ultimately chelsea te thakle tar competition basically havertz er sathe hocche so আমার মনে হয় না এত দাম দিয়ে কেনার পরে আলটিমেটলি রুবেন লেফটেস নিজেকে খেলাবে উইচ উইল বি অ্যান অ্যাবসার্ড থিং আর কি সো इट्स अ গুড ডিসিশন পর যাই হোক আরেকজন আছেন হলো তোসি আদারাবাইও আর ভুল হয়ে থাকলে প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হয়ে থাকলে সরি বাট আই থিং इट्स তোসিন আদারাবাইও আর সে আলটিমেটলি আসছে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে সিজন লং এ আর নেক্সট হলো ইয়াকিম অ্যান্ডারসন যে ডিফেন্ডার আর কি বেসিক্যালি সে আসছে লিয়ন থেকে সিজন লং এ সো কিছুটা এফার্ট দেখা যাচ্ছে আর কি ফুল আমের আর একটু নিজেদেরকে স্ট্রেন্থেন করা তাদের ডেসপারেট একটা অ্যাটাক আর কি প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকার আর কি যাতে তারা রেলিগেটেড না হয় বাট আই ডোন্ট নো লেটস সি তারা এখন পর্যন্ত বেসিক্যালি দ্য উইপিং বয়েজ আমি বলতে পারি আর কি এপিএল এর ক্ষেত্রে থেকে যদি আমি চিন্তা করি এনিওয়ে লিজ ইউনাইটেড তারা ব্রাজিলিয়ান রাফিনহাকে নিয়ে আসছে পারভেজ রাফিনার ব্যাপারে কি বলবি well nadim rafinha khub talented ekjon player she basically right wing position e khele midfield e to o she ascheo kintu khub durdanto ek club theke rennes france er goto season e number 3 position e tara season shesh korche she rennes theke asche holo rafinha ebong last season e she jothesto bhalo korche she 22 ta match e tar কম্পিটিশন হবে তো 
I think এখানে রাফিনহা অবশ্য ট্যালেন্টেড এবং সে ইয়াং প্লেয়ারও সে তার বয়স কিন্তু বেশি না 23 বছর 23 ইয়ার ওল্ড এবং সে যথেষ্ট স্পিড আছে তার এবং রাইট উইং পজিশনে সে যথেষ্ট স্কিলফুল এবং আমি যদি এপিএল পারসপেক্টিভ থেকে দেখি তো 5.5 এর খুব ভেরি খুব সুইট প্রাইস একটা 5.5 মিলিয়ন রাইট পটেনশিয়াল প্রাইস রাফিনহা হুম এবং আমি মনে করি যে রাফিনহা I think she immediate starter hoyte pare FPL er immediate starter hoyte pare Leeds er but who knows actually ki bhabe take BL sa use korbe seta porei dekha jabe ar ei khetre ami jodi Rafian ha jokhon continue team er moddhe thakbe I think FPL manager der jonno eta suggestion amar je he is a very good pick I think Rafian ha she very attacking ebong young talented brazilian so प्लेयर সেই ফিটনেস লেভেলটা গেইন করাটা প্লাস ওই ডিএলসি টেকনিক্স এবং ট্যাকটিক্সটাকে ধরার জন্য টিমের মধ্যে তাকে যথেষ্ট সময় কাটাতে হয় আর কি যার কারণে অনেক প্লেয়াররাই ইমিডিয়েটলি এসে খেলে না সো আমি 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 অবশ্যই মনে হয় না যে আমার কাছে মনে আছে যে হ্যালডার কোস্টে যেভাবে শুরু করেছে আমার মনে হয় না যে ইমিডিয়েটলি রাফিনা চান্স পেতে পারে বাট অফ কোর্স আমার আমি হলে বেসিক্যালি ওয়েট এন্ড ওয়াচ হইতো এবং আরেকটা জিনিস যেটা বলবো রাফিনার অ্যাডভান্টেজের জন্য সেটা হলো সে আবার леফট উইং এবং রাইট উইং দুই দিকেই খেলতে পারে সো বেসিক্যালি হ্যান্ড এবং হেল্ডার কস্ট দুইটার পজিশনে সে খেলতে পারবে সো কেউ যদি ইনজুরি হয়ে যায় অলরেডি নিজের অলরেডি ছয়টা ডিফ মিডফিল্ডার আছে এলিয়স কি আছে আছে সো সে ক্ষেত্রে হি ইজ আ ভেরি গুড ব্যাকআপ ফর দা টাইম বিং বাট আমার মনে হয় সুনোর আর লেটার শে আলটিমেটলি মেইন টিমে চলে আসবে আর কি বাট আমি আমি হলে তার এপিএল এর পারসপেক্টিভ থেকে আমি বলি আই উইল আই উইল সে ওয়েট এন্ড ওয়াচ আর কি ওয়েসলি ফফার যে আসছে আর কি লিস্টার সিটি থেকে সরি লিস্টার সিটি সেন্ট এটিএন থেকে আসছে সো পারভেস এর ব্যাপারে কি বলা আছে আসলে ওয়েসলি ফফানা আসলে সেন্ট্রাল ব্যাক পজিশনে খেলে আর আমি যতদূর জানি এ ফফানা সম্বন্ধে যতটুকু আমার কাছে ইনফরমেশন আছে সেটা আসলে खेलते खेलतेंगार हिसाब से টিমে নিছে এখন হয়তো বা ক্যাস্টেনিয়া খেলতেছে না রাইট উইং এ খেলতেছে বিকজ রিকার্ডো প্যারেরা ইনজুর বাট রিকার্ডো প্যারেরা যদি ব্যাক করে দেন ক্যাস্টেনিয়া যদি леফট উইং এ চলে যায় ডিফিনিটলি জাস্টিনো সেকেন্ড আর এ হয়তো বা ফুফানা মেবি থার্ড ব্যাকআপ বাট ফুফানা কে যদি সেন্ট্রালি খেলায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন হতে পারে বাট আমার মনে হচ্ছে डिफेंडर ফোফানা থাকছে এবং ওইদিকে ক্যাস্টানিয়া এবং বেয়ারকি পেরেরা থাকতে পারে সো এটা একটা ব্যাপার এনি ফারদার ইনফরমেশন পারভেস যদি এপিএল প্রসপেক্টিভ থেকে যদি বলি তাহলে একে যথেষ্ট সময় দিতে হবে এখনই ফুটফাট করে টিমে নিয়ে নেওয়ার কোনো আসলে আমি জায়গা দেখি না তাকে বাট সে স্লোলি সেটিং হয়ে যদি ইয়া করতে পারে এইটাই আর আমার কাছে আমি অ্যাডভাইস করব যে আসলে ওয়াসানসি রাইট 
Wait, wait and see, Erki. Thik um, hai. Let's move to the wait, next. Wait and see. Manchester United, of course. Uh, last moment, <coughs> lots of signings. Shekhar uh, Tremembolbo, at least minimum in charge June. Um, Cavani, of course, the biggest one. Uh, somehow, Manchester campaign is going to United campaign to slightly dampen. Amar kache mona chhe. Ekta karon holo je Sancho pura season thore bola hocchilo. Sancho ashe nai. Tar pore abar amader season e shuru the je gap reduce korar kotha chilo Liverpool ebang Manchester City shate. Sheta o ashole sheta ke reduce korar jonne je thorne position gula ke strengthen korar chilo. Sheta le ekta chilo right wing. Jekhane Sancho ke target korar chilo. Ekta centre back ke dorkar chilo. Aar ekta defensive midfielder e definitely dorkar chilo. But I'm a eighteen to position ultimately Konodhorn strengthening the Hiniaki. Striker definitely Dorka Chilo, I'm Bolbun and the striker Dorka Chilo. But Tarpuro, um, Judy ultimately Cavani due to ultimately free agent Chilo, among free transfer Chilo, Taleta, last moment a Kora, Holo Cano, Shekatru Oneki, Akum Bolsa Jeta, panic by Hotabare, about Oneka Takatuluna Koche. So I feel like a skeptic Manakta Shondo, Acherki Shaw of Fander Mudeje, she ultimately Radamel Falca Hobbe Naki, basically, um, Ibrahim Vichir Mutu ultimately like the impact felt the barbe. It any act of Kothacha. But definitely Edison Cavani uh, already number seven shirt take a dawa, which is why Ami Abareta Junek to buy, but basically current Christian or Ronaldo Jawa Portegama the Potato number seven year key basically flop. So Sheketramar could doubt at it. But um, um, uh, prolific goal, uh, goal scorer Edison Cavani, it any actual Kuno Shondonai, Amiki to stats the Tavari to the Shetalo said. Teen season Napoli te khela chilo 2011 theke 2013. Shekhane she 78 goals kore chilo actual chart ta matche. Er pore 2013 she PSG te ashe. Ebang 2013 theke aaj pojon to mane Manchester ashar aaj pojon to she 70 70 season khale. Jekhane she pray 200 goals kore chhe 301 appearance. Ebang tar modde actual 83 ta goal shudhu holo 200 matche league one. So PSG june she holo basically record stra. Goal scorer, Akon Poyonto, Ebong She Uruguay Holo, basically second highest scorer. Ultimate Amamone Potomolo Suarez, Uruguay Junior She basically fifty goals scorer, Chakon Poyonto, actual Shulota match. So, um, are that prolific are actually She Kotu Balo Kodoniki, doubt Koreje, Bidetik, Kum striker, Ashtonaki, Bolly English League, stable hobby, Kina hobby, Terkum at Kothatake, Jetamra Warner Kini Akon Dek Cherki, Oniki Kotha Bull Cherki. But Amar Monaj is a very good player. Amar Monaj is very good player. He is a 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 very good but um arak jon ache holo alex telles uh, parvez alex telles er bapare kichu bolbi well alex telles uh, last muhurte eta chomok age thekei amra shunte chilam alex telles but samchor kotha ei rokom prothom thekei shona jacchhe lo onek age thekei shesh muhurte hoy nai but amar mone hoy manchester united er alex telles a khub good signing amar kache mone hoy because uh, uh, manchester united er moton club shamanato uh, ekhan kar fan ra ebong supporter ra একটা হিউজ এক্সপেকটেশন থাকে গত ম্যাচে টটেনহামের সাথে নিজেদের মাঠে ওল্ড ট্রাফোর্ডে যেভাবে ম্যানচেস্টার ক্র্যাশ করছে তাদের লেফট ডিফেন্স মানে লেফট ব্যাকের ওই জায়গাটা যেখানে লুক শট সাধারণত খেলে এই জায়গাটাতে যথেষ্ট ল্যাকি ভাব দেখা গেছে এবং লুক শট ইরর ইররগুলা চোখে পড়ার মতো ছিল তো আমার মনে হয় অ্যালেক্স টেলেস डेफिनेटলি এই পজিশনটাতেই হয়তো তাকে লুক শট রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সাইন করছে আর Alex Telles এর যদি আমি ক্যারিয়ার পুরো ক্যারিয়ার না বললো লাস্ট সিজনে সে কি করছে এটা যদি দেখি তাহলে তার 31 টা গেম প্রায় সে ছিল ইনক্লুড এবং সেখানে 11 টা গোল ছিল 8 টা অ্যাসিস্ট ছিল এবং इवन এই সিজনে এখন পর্যন্ত সে দুইটা গোল এবং দুইটা অ্যাসিস্ট করছে এবং সে কিন্তু আসছে খুব রেপুটেড একটা ক্লাব থেকে পর্তুগালের চ্যাম্পিয়ন পোর্তো থেকে আসছে সো डेफिनेटলি সে এই রকম বড় ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর মত Boro club actor the pressure as they she handle she definitely a yokum pressure handle color modern tari experience as a talented she experience. I think uh, Manchester United General Alex Tales could have a boost up of it. I think among Luxa Rupur 
যেটা এক্সপেকটেশন ছিল তাদের সাপোর্টারদের আই থিং লোকসর উপর যথেষ্ট ক্লাব থেকে শুরু করে সাপোর্টাররা থেকে যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়েছে বাট এটা ধৈর্যের একটা সীমা আছে এখানে পারফরম্যান্স দরকার আর এরকম একটা বড় ক্লাবের আসলে প্রেসার হ্যান্ডেল করার মত এরকম প্লেয়ার দরকার তো আমি মনে করি অ্যালেক্স টেলস এর সেই ক্যাপাবিলিটি আছে যে সে এরকম কন্ডিশনে এই তার কন্ট্রিবিউশন আই থিং অ্যালেক্স টেলস এর কন্ট্রিবিউশন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর জন্য একটা বুস্ট আপ সাইনিং হিসেবে কাজ করবে আই থিংক এটা এবং আমার মনে হয় যে সে সে স্টার্টার হবে হয়তোবা প্রথমে খেলবে না প্রথমে হয়তোবা সাব ওয়ান হিসেবে আসবে সাব অফ এরকম কিছু একটা হবে বাট সে যখন থেকে খেলা শুরু করবে আই থিংক হি ইজ এ রেগুলার স্টার্টার হবে নেক্সট ডে এবং আমি মনে করি যে এফপিএল ম্যানেজারদের জন্য আমার যদি কোনো সাজেশন থাকে অ্যালেক্স টেলস ইজ এ গুড পিক কারণ তার প্রাইজে কিন্তু 5.5 মিলিয়ন আমরা যদি দেখি এফপিএল এর পারস্পেক্টিভ থেকে সো ভেরি গুড ফর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ভেরি গুড ফর এফপিএল ম্যানেজারস আমরা বাকিগুলো আমরা কভার না করলাম আমার টারে অফকোর্স সে জানুয়ারিতে আসবে ফাকুন্দ ফ্রি সে অলরেডি ইরুগিয়ান সেনসেশনাল যাকে দি ডিয়েগো ফোরল্যান্ড রেকমেন্ড করেছিল সো যার কারণে তাকে নেওয়া হয়েছে সে আসছে পেনারল থেকে আর অলরেডি বিদায় নিয়েছে হলো ডিয়েগো দালো প্লাস ক্রিস মলিংস সে চলে গেছে রোমাতে এবং অ্যান্ড্রেস পেরেরা চলে গেছে লোনে একটা জিনিস করতে হবে যে লোনে এবার কিন্তু অনেক প্লেয়ার গেছে এবং আমি একটা স্ট্যাটাস পেয়েছিলাম যেটা ডানকান ক্যাসলস দিয়েছিল সেটা হলো যে এবার রেকর্ড প্রপোরশন অফ লোন সাইনিং হয়েছে এবং সেটা হলো টোটাল সাইনিংস এর মধ্যে প্রায় 30% ই হলো বেসিক্যালি লোন সাইনিং সো এটা সো সো 70% বেসিক্যালি কেনা ব্যাক কেনা বেচা হয়েছে আর বাকিটাই সবই হলো বেসিক্যালি লোনে আর কি এনিওয়ে থিও ওয়ালকট পা আনন্দ কি একটু যদি থিও ওয়ালকটের ব্যাপারে বলতি তাকে <laughs> এটাকে অবশ্য এটা টিপিক্যাল ইংলিশ ওভার হাইপ হয় অনেক সময় ওভার রেটেড বলা যেতে পারে তাকে নিয়ে যে হাইপ হয়েছিল হাইপ হয়েছিল সেটা কিন্তু সেভাবে আর কি তার ক্যারিয়ার জুড়ে আর দেখা যায়নি সো মূলত এভারটন লাস্ট এভার সে হচ্ছে 2006 এ যখন আর্সেনালে চলে যায় 12 বছর সেখানে কাটিয়ে 18 তে হচ্ছে এভারটনে যায় এভারটনে মূলত সে পঁচাশি ম্যাচ খেলেছে বাট তারপর কার্যাঞ্চলের যে প্ল্যান তার লং টার্ম প্ল্যানে হচ্ছে আসলে তার জায়গাটা ছিল না বা তার ম্যানেজার তার প্ল্যানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ রাখেনি মূলত এ কারণেই তাকে আসলে ছাড়তে হয়েছে এবার হচ্ছে এবারের প্রিমিয়ার লিগে অনলি বারো মিনিট সে খেলেছে অনলি বারো মিনিট আর কিছু আছে আমার মনে হয় টেলা এবং এরাও হচ্ছে গিয়ে সে বেসিক্যালি আসছে 
আমি বেশি কিছু জানি না ব্যাপারে সো বেশি কিছু বললাম না সেক্ষেত্রে সো মুভিং অন টটেন হ্যামে চলে যাই টটেন হ্যামে কার্লোস ভিনিশিয়াস অফকোর্স ব্রাজিলিয়ান পারভেজ কুইকলি যদি কার্লোস ভিনিশিয়াস ইয়া এস এ ট্যালেন্টেড প্লেয়ার কার্লোস ভিনিশিয়াস এ বেনফিকা থেকে আসছে বেনফিকা গত সিজনে কিন্তু পর্তুগিজ লিগে নাম্বার 2 হইছে বেনফিকা এবং সে বেনফিকা থেকে এখানে মুভ করছে छोड़ फिलीप एंडारसन गुड बेसिकाली जोटुक सुनते चले रायनुरीकालीजे चापा भेगे जाए এবং সেই ইনজুরি থেকে ফেরার পরে সে আলটিমেটলি কিছুদিন আগে এই ডেডলাইন ডি এর আগে সে আলটিমেট চলে আসলো বেসিক্যালি সে হলো ভিনাগ্রে যে চলে গেছে অলিম্পিয়াকোসের লোনের পাশে তার রিপ্লেসমেন্ট সো এটা থেকে একটা জিনিস এপিএল পারসপেক্টিভ থেকে যদি আমি চিন্তা করে দেখি যে মার্সেল डेफिनेटলি হলো এখন মেইন লেফট ব্যাক যতদিন পর্যন্ত জনি না আসছে এবং ভিনাগ্রে তো অলরেডি নেই সো রায়ান আতনুরি বেসিক্যালি থার্ড ফেভারিট হতে পারে আর কি so um mm. anything else jegla amra miss korechi ba jegla player niye kichu bolte chais tora kono additional i think deadline pare na i think deadline dete etai chhara hai to that's it then tale uh, thank you for joining uh, if you have not subscribed uh, please do subscribe and if you have any comments uh, or you want to know something about it uh, then please do comment and बाय